அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது தமிழ் வல்லினம் மிகும் இடங்கள் எட்டாம் வகுப்பிற்கு உரிய இலக்கண பகுதி சாதாரணமாக மெய்யெழுத்துக்களை மூன்று வகைகளாக நாம் பிரிப்போம் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் என்று அதில் வல்லினம் எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம் மிகும் என்பதை பற்றி இந்த பாடத்தில் கூற வருகிறது பாருங்களேன் வல்லினம் என்பது என்னன்னா ஆகிய ஆறு மெய்யெழுத்துகள் மிகும் இடங்கள் அப்படிங்கிற போது இந்த எழுத்துக்கள் மீண்டும் இடம்பெயர்தல் இப்ப உதாரணமா பாருங்க சொல்லின் முதலில் அமைவட என்னென்ன பாருங்கள இந்த இக்கு இச்சு எழுத்தம்னா சொல்லுக்கு முதல்ல இக்கு இருக்கு அப்ப கண் இது செவி டமாரம் இத்து தாவல் தாமரை அது ப பால் ர ரக்கை ஆக சொல்லுக்கு முதலில் இந்த எழுத்துக்கள் அமைகின்றன இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டமாரம் என்பது தமிழ் சொல் அன்று ரக்கை என்பதும் தமிழ் சொல் அன்று தமிழ் மொழியில் இட் என்பதும் இர் என்பதும் மொழிக்கு முதலாக அதாவது சொல்லுக்கு முதலாக அமையாது மற்ற நான்கும் இடம்பெறும் என்னன்னா இடம்பெறும் நிறைய சொற்கள் இருக்கு நம்ம கண் சொன்னோம் கால் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு கிளி கூவு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கின்றன அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் ஆக இந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள் அந்த வல்லின எழுத்தை முதலாக கொண்ட சொல் இன்னொரு சொல்லோட இணையும் பொழுது மிகும் இடங்களும் உண்டு மிகாத இடங்களும் உண்டு அதில் குறிப்பாக நாம் மிகும் இடங்களை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப பாருங்க உதாரணமா மண் வெட்டி கொண்டு வா மண் வெட்டி கொண்டு வா அப்ப பொருள் மாறுபடுது பாருங்க இந்த இக்கு என்னும் அந்த வலியில எழுத்தானது இங்க கோ இருக்கு அப்ப இக்கு என்னும் அந்த வலினம் கொண்ட சொல் சொல்ல முதலாக கொண்ட எழுத்து இருக்கின்றது இப்ப பாருங்களேன் அப்ப இந்த இடத்துல இக்கு வந்து என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல மிகுகின்றது அப்ப மண் வெட்டி கொண்டு வா இந்த இடத்துல மண் வெட்டி கொண்டு வா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மண் வெட்டி என்னும் அந்த பொருள் அந்த கருவியினை கொண்டு வான் என்னும் பொருள் இந்த இடத்தில் மண் வெட்டி கொண்டு வா என்றால் அந்த மண்ணினை வெட்டி கொண்டு வா என்னும் பொருள் அந்த இக்கு என்னும் அந்த வல்லினமானது மிகுவதால் மிகுவதால்னா இந்த கோவனுடைய எழுத்து மீண்டும் வருவது அதனால பொருள் என்னாகின்றது மாறுபடுகின்றது அப்போ எந்த இடங்கள்ல அது மிகலாம் எந்த இடங்களில் அவை மிக கூடாது என்பதுதான் நமது பாடம் சரிங்கம்மா இந்த மாதிரி நான் தப்பா எழுதிட்டேன்னா பொருள் மாறுபடுது மறு தப்பா எழுதாம இருக்கிறதுக்கு தவறா எழுதாம இருப்பதற்கு எதேனும் நல்ல கருத்து நல்ல வழி இருக்கின்றனவா இருக்கின்ற இரண்டு வழிகள் ஒன்று ஒழித்து பார்ப்பது சொல்லி நாம் ஒழித்து பார்த்தோமானால் அவனை கூட்டிவா அப்ப படிக்கும் போதே வாசிக்கும் போது அந்த எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம் மெய்யெழுத்துகள் வருகின்றனவோ அந்தந்த இடங்களில் அந்த மெய்யெழுத்தினை அழுத்தி நாம் வாசித்தோமானால் குறிப்பாக வல்லின மெய்யெழுத்துகளை அழுத்தி வாசித்தோமானால் அப்ப எழுதும் போது நமக்கு நம்முடைய கையானது தாமாகவே எழுதும் அதே சமயம் நாம் பிற இடங்களிலும் அல்லது அடுத்த வகுப்பிற்கு செல்லும் பொழுதும் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த வல்லின மெய்யெழுத்து பிழை இல்லாம சரியான முறையில் எழுதி கொண்டு செல்லலாம் ஆக மிக சிறந்த வழி எது என்றால் ஒழித்து பார்ப்பது அடுத்து இரண்டாவது வழி என்ன அப்படின்னா தேர்வு நோக்கில் பாடம் பயிலுதல் கூடாது அதுதான் நம்ம மாணவர்கள் செய்கின்ற மிக பெரிய தவறு நிறைய பேர் என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால் தேர்வு நோக்கில் படிக்கின்றார்கள் தேர்வு நோக்கில்னா என்ன மனநம் செய்தல் அப்ப வழி நம்பிக்கும் இடங்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏ எட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த எட்டுல அஞ்சு எழுதணும்பா இந்த அஞ்சு நல்லா படிச்சுக்கோம்பா நல்லா சரியா தர்ரோவா அப்படின்னு வேற சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி தேர்வு நோக்கில் மதிப்பெண் பெறும் நோக்கில் அதனை படிப்பதனால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிழைகள் நேருகின்றன இந்த வழி நம்பிக்கும் இடங்கள் அடுத்த வகுப்பிலும் இருக்கின்ற பதினோராம் வகுப்பு வரைக்கும் இடம்பெறுகின்றது அப்படியானால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த அளவிற்கு நாம் தேர்வு நோக்கில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கும் இது நம்முடைய தமிழ் மொழி என்னுடைய மொழி இணை தாய் போன்றவை என்னுடைய மொழி அதனை நான் பிழை இல்லாமல் எழுத வேண்டும் அதற்கு சிறிய இழுக்கு கூட நான் தர மாட்டேன் என்னால் வரக்கூடாது அதுக்கு என்று மதிப்பெண் நோக்கில் இல்லாமல் என்னுடைய தமிழ் மொழி என்னுடைய தாய் மொழி என்னும் அந்த மொழி உணர்வு என்று கொண்டு நாம் பயின்றோமானால் இந்த மாதிரியான பிழைகள் நேராது நான் தூய தமிழ் பேசுகிறேன் வேண்டும் என்று கூறவில்லை 
இந்த வலினம் மிகுகின்ற இடங்கள் மிகாகின்ற இடங்கள் அவற்றை கவனித்து எழுதினால் போதும் என்று கூறுகிறேன் அதற்கடுத்தபடி இதையை நாம் சரியாக செய்தோமானால் அதன் பிறகு நம்முடைய தமிழ் உணர்வு மேலோங்கும் அப்போ தமிழ் மீனன் ஆர்வம் உங்களுக்காக தானாகவே ஏற்பட்டுவிடும் சரிங்களா ஆக இந்த இரண்டு வழிகள் தான் மிக சிறந்த வழிகள் சரிங்களா இப்ப இனி பாடம் முறையில் நாம் வலினம் மிகும் இடங்கள் என்னென்ன பாருங்க அந்த இந்த என்னும் சொல் திரிவு எந்த என்னும் வினா திரிவு அடுத்து இந்த வலினமானது மிகவும் அது எப்படி இப்ப வந்து இணையும் பொழுதுன்னு சொன்னாவே இணையும் பொழுதுன்னா சேர்த்து எழுதல் இப்ப பாருங்க அந்த கூட்டல் பையன் அப்ப கூட்டலுக்கு அந்த பக்கம் பையன் அந்த இப்பெண்ணும் அந்த வல்லினம் மெய்யெழுத்து அது பையன் வந்திருக்கு இப்ப இது கூட சேரும் பொழுது அந்த அந்த கூட அந்த பையன் வருகின்றான் அதை போன்று அப்போ என்ன ஆகின்றது மிகுகின்றது அந்த பையன் இந்த கூட்டல் பையன் இந்த பையன் எந்த கூட்டல் பையன் எந்த பையன் அல்லது எந்த கூட்டல் கடை எந்த கடை அப்ப வாசிக்கும் பொழுதே நாம் அந்த வல்லினத்தை அதான் ஒழித்து பார்த்தல் எந்த கடையில அப்படின்னு நம்ம வாசிப்பதற்கு எந்த கடையில் அப்ப தாமாகவே வருகின்றவை பாருங்கள் அது அப்ப பிழையானது குறைகின்றது அதே போன்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ அது வெளிப்படையாக வரும்பொழுது வலினம் மிகும் பாடத்தை கூட்டல் படி இப்ப பாடம் படி அப்படின்னா வேற்றுமை உருபு அங்க தொக்கி வந்திருக்கு ஆனா மறைந்து வந்திருக்கு ஆனா இங்க பாடத்தை இப்ப ஐ என்னும் வேற்றுமை உருபு இரண்டாவது வேற்றுமை உருபு வெளிப்படையாக வந்திருக்கின்றது அப்ப பாடத்தை கூட்டல் படி பாடத்தை படி தலையை கூட்டல் காட்டு தலையை காட்டு சரிங்களா அதே போன்று நான்காம் வேற்றுமை உருபு என்ன கூ அதுவும் வெளிப்படையாக வரும் பொழுது எப்படி எனக்கு கூட்டல் தெரியும் எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு கூட்டல் பிடிக்கும் அவனுக்கு பிடிக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு அழுத்து அப்படியா வாசிக்க வாசிக்க அப்ப நம்ம எழுதும் போது தானாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்தி நம்ம வாசித்திருப்போம் அந்த செயலுக்குரிய கருத்து பகுதி நம்ம வாசித்திருப்போம் அதை வைத்து நம்ம என்ன செய்வோம் அழகாக அந்த மனதில் உச்சரிக்கிறதுனால அழுத்தி உச்சரிக்கிறதுனால மனதில் அந்த உச்சரிப்பானது தெளிவாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் கையானது தாமாகவே எழுதி கொண்டு இருக்கும் வலின மிகும் இடங்களை மிகாத இடங்களை சரிங்களா அடுத்ததாக இகரத்தில் முடியும் வினை எச்சம் வினை எச்சம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நினைவுபடுத்துவதற்காக இப்ப உதாரணமா முருகன் குதிரை இங்க ஓடியது வந்தான் அப்ப முருகன் குதிரை என்பன பெயர் சொற்கள் வந்தான் ஓடியது என்பன வினை சொற்கள் இப்போ ஓடிய பக்கத்தில் எந்த சொல் இடம்பெற வேண்டும் பெயர் சொல்லா வினை சொல்லா அதே போன்று படித்த பக்கத்தில் பெயர் சொல்ல வினை சொல்ல இதே போன்று ஓடி அப்ப இதன் பக்கத்தில் வினை சொல்ல பெயர் சொல்ல அதே போன்று படித்து என்னும் சொல்லின் கருத்து பெயர் சொல்ல வினை சொல்ல எது இடம்பெறுதல் வேண்டும் ஆக இந்த நான்கு வகை இருக்கின்றன இப்ப ஓடி பக்கத்துல பெயர் சொல் வருமா வினை சொல் இது ஓடி என்பது வினை சொல் அப்ப ஓடி வந்தான் அல்லது ஓடி வந்தது ஓடி விழுந்தான் அங்கே ஓடி விழுந்தான் அப்போ வினை சொல்லை கொண்டு இது முடிவடைகின்றது ஓடி வந்தது அந்த நாய் ஓடி வந்தது அப்ப வினை சொல்லை கொண்டு இன்னொரு வினை சொல்லை கொண்டு இந்த வினை சொல்லானது முடிகின்றது அப்ப அந்த வந்தது என்னும் வினை சொல்லை கொண்டு இந்த ஓடி என்னும் வினை சொல் முடிந்ததனால் இந்த ஓடி என்பது வினை எச்சம் அறுபது படித்து முடித்தான் அல்லது படித்து முடித்தாள் அப்ப இது வினை சொல் இது வினை சொல் ரெண்டுமே வினை சொல் தான் ஆனா எதனை கொண்டு முடிகின்றது இந்த வினை சொல்லை கொண்டு இந்த வினை சொல் முடிவதனால் இந்த படித்து என்பது வினை எச்சம் எச்சம் என்றால் மீதி எஞ்சி இருத்தல் இதனை எதிர்பார்த்து கொண்டு அது நிக்கிது ஏன்னா வெறும் படித்து அப்படின்னா அந்த தொடர் முழுமை பெறவில்லை இப்ப முடித்தால் என்னும் வினை சொல் வரும்போது தான் என்ன ஆகுது அந்த தொடர் ஆஹா படித்து முடித்தாள் அதனால பேசுமா ஆஹ் வந்து என்ன அப்படி கேட்போமல்லவா அதுதான் அப்போ வினை சொல்லை கொண்டு இது முடிஞ்சதுனால் இந்த படித்து என்பதுதான் வினை எச்சம் 
ஆக இகரத்தில் முடியும் வினையச்சம் பாருங்களேன் எழுதி குட்டல் பார்த்தேன் எழுதி பார்த்தேன் அப்ப இந்த இடத்துல இப்பு வரும் சரிங்களா அடுத்து உகரத்தில் முடியும் வினையச்சம் அதுலயும் ஒரு குறிப்பு கொடுக்கலன்றாங்க என்ன வன்தொடர் குற்றியல் உகரமாக இருந்தால் குற்றியல் உகரம் நமக்கு தெரியும் ஒரு குற்றியல் உகர சொல் இப்ப உதாரணமாக ஆடு வந்து அதாவது இரண்டே இரண்டு நிபந்தனை தான் குற்றியல் உகரம் அந்த சொல்லானது குசுடு துபுரு என்னும் எழுத்துகள்ல ஏதே ஒரு எழுத்தை கொண்டு முடிஞ்சிருக்க வேண்டும் ஊ டூ இங்க கு சு டு து கு ரு இந்த ஆறுல ஏதேனும் ஒன்றை கொண்டு முடிஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்த எழுத்துக்கு முன்னால குறைந்தபட்சம் ஒன்றரை மாத்திரை இருக்க வேண்டும் ஒன்றரை மாத்திரை என்றால் உயிர் எழுத்துகள்ல குறியல்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாத்திரை மெய் எழுத்துக்கும் ஆயுதத்துக்கும் அரை மாத்திரை நெடில் எழுத்துக்கள் உயிர் மெய் நெடில் எழுத்துக்கள் அனைத்துக்கும் இரண்டு மாத்திரைகள் அதுதான் மாத்திரைன்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஒன்றரை மாத்திரை இப்ப இந்த இதை எடுத்தாச்சுன்னா ஆ அப்ப இரண்டு மாத்திரை எனவே இது குற்றியல் உகரம் அடுத்தது வந்து அப்ப இது இந்த எழுத்து விட்டோம்னா இது ஒரு மாத்திரை இது அரை மாத்திரை ஒன்றரை மாத்திரை எனவே இதுவும் குற்றியல் உகரம் இப்ப வன்தொடர் குற்றியல் உகரம் மென்தொடர் குற்றியல் உகரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கின்றோம் அதுல பெற்று கூட்டல் பொண்டேன் இங்க பாருங்க இது குற்றியல் உகரம் ரூ கொண்டு முடிஞ்சிருக்கின்றது முன்னால ஒன்றரை மாத்திரை எனவே இது குற்றியல் உகரம் என்ன தொடர் குற்றியல் உகரம் இது முன்னால இருக்கின்ற எழுத்து என்ன எழுத்து இர் இர் என்பது வலின எழுத்து எனவே இது வலின எழுத்தை தொடர்ந்து வந்த குற்றியல் உகரம் அதனால மண் தொடர் குற்றியல் உகரம் இப்ப மாத்திரை அப்ப என்ன ஆயிட்டு இந்த கோ வந்ததுனால இங்க பெற்று கொண்டேன் சரிங்களா ஆக உகரத்தில் முடியும் வினையச்சம் அதே சமயத்துல மண் தொடர் குற்றியல் உகரமாக இருந்தால் ஏன்னா இடைத்தொடர்லையும் மென்தொடர்லையும் வல்லினம் மிகாது சரியில்ல இங்க அடுத்து வருகின்ற பகுதியில் நாம் பார்ப்போம் அடுத்ததாக அதே மாதிரி எடுத்து கூட்டல் படி எடுத்து படி அப்ப இதுவும் வன்தொடர் குற்றியல் உகரம் அடுத்ததாக எதிர்மறை பெயரச்சம் அதனுடைய இறுதியில் எழுத்தானது கெட்டிருந்தால் அப்ப கெட்டிருந்தால் அப்படிங்கிற போது உதாரணமாக உதாரணமாக இப்ப எதிர்மறை பெயரச்சம் அப்படின்னா என்ன இப்ப செல்லாத இப்ப செல்லாதன்றது எதிர்மறை பொருள் பெயரச்சம் அது எப்படி பெயரச்சம் வினையை கொண்டு முடிந்தால் வினையச்சம் பெயரை கொண்டு முடிந்தால் பெயரச்சம் அப்ப செல்லாத காசு காசு என்பது பெயர் சொல் என்ன பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிஞ்சதுனால் இது பெயரச்சம் என்ன பெயரச்சம் எதிர்மறை பெயரச்சம் அப்ப செல்லாத காசு அதுல இறுதியில் எழுத்து கட்டியிருந்தால் இப்ப இந்த தாயன்ற எழுத்து கட்டு போச்சு அப்ப செல்லா குட்டல் காசு அப்ப இந்த இடத்துல என்ன செய்யுமா வல்லினம் மிகுமா செல்லா காசு நல்லா பாருங்க செல்லாத காசு அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துல ஈக்கு வரவில்லை அந்த இறுதி எழுத்து கட்டி இருந்தால் அந்த இடத்துல வல்லினம் மிகுகின்றது செல்லா காசு கேளா கேளாத செவி இது கேளா குட்டல் செவி கேளா செவி காணாத கண்கள் அப்ப அந்த தாய் எடுத்துட்டோம்னா காணா கூட்டல் கண்கள் காணா கண்கள் அப்ப அந்த இடத்துல ஈக்கு மிகுகின்றது சரிங்களா அடுத்ததாக ஓமை தொகையில் மலர் குட்டல் பாதம் மலர் பாதம் மலர் போன்ற பாதம் தாய் தமிழ் அப்ப தாய் போன்ற தமிழ் அடுத்து உருவகத்தில் தமிழ் குட்டல் தாய் தமிழ் தாய் தமிழாகிய தாய் அடுத்து வாய் குட்டல் பவளம் வாய் பவளம் அப்ப வாயாகிய பவளம் அந்த பவளம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய் வந்து பவளமாகவே இருக்கின்றது அது தனியா இது தனியாகவே தெரியவில்லை இதை பார்த்தா அப்படியே பவளம் மட்டுமே இருக்கின்றது அதான் வாயாகிய பவளம் சரிங்களா இன்னும் இதன் தொடர்ச்சியினை காண்போம் இனி அதன் தொடர்ச்சியாக எட்டு பத்து என்ற எண்ணு பெயர்கள் இந்த இரண்டுக்கு மட்டும் வலினம் மிகும் பாருங்க எட்டு கூட்டல் தொகை எட்டு தொகை பத்து கூட்டல் காசு பத்து காசு பத்து கூட்டல் பாட்டு பத்து பாட்டு ஆக எட்டு பத்து இந்த இரண்டு எண்ணு பெயர்களில் மட்டும் சரிங்களா அடுத்தது திசை பெயர்களை அடுத்து கிழக்கு என்ன அதாவது திசை என்னென்ன கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு 
கிழக்கு கூட்டல் கடல் கிழக்கு கடல் மேற்கு பக்கம் தெற்கு தெரு வடக்கு பக்கம் சரிங்களா அடுத்த மகர மெய்யினை அடுத்து வல்லினம் வந்தால் அந்த மகர மெய் மகர மெய்னா இம் அழிந்து வல்லினம் மிகும் சான்று பாருங்களேன் மரம் குட்டல் சட்டம் அப்ப மகர மெய் வந்திருக்கு இங்க வல்லினம் வந்திருக்கு சான்ற வல்லினம் இப்ப என்ன ஆகுதான் இது வந்துச்சுன்னா இந்த இம் ஆனது அழிந்து விடுமா மகர மெய்னா இம் அந்த இம் அழிந்து விடும் இந்த வல்லினம் மிகும் அதான் மர சட்டம் அடுத்து வட்டம் குட்டல் பாறை அப்ப மகர மெய் என்ன ஆகுது அழிகின்றது இந்த பா என்னும் வல்லினத்தினுடைய எழுத்து அதாவது ஒற்றை எழுத்து மெய் எழுத்து மிகுகின்றது எனவே வட்ட பாறை சரிங்களா ஆக தேர்வு நோக்கில் இல்லாமல் தமிழ் நோக்கில் தமிழ் உணர்வு நோக்கில் புதிய செய்தியினை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் என்னும் ஆர்வத்தின் போது நாம் படித்தோமானால் இந்த வல்லினம் மிகும் இடங்கள் எல்லா இடங்களிலும் நாமாகவே சரியாக எழுதுவோம் சரிங்களா மீண்டும் ஒரு புதிய பதிவில் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்